Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette quatrième épisode dédié au festival de Loikro, il va être question de la dernière soirée, celle qui va accueillir quatre groupes musicaux autour d'une soirée festive. Si vous avez raté les trois premiers épisodes, voici un court résumé. Dans une première partie, je vous ai montré la préparation de l'événement. Tout le monde s'est mis à pied d'œuvre pour organiser et notamment construire le bateau de fortune, l'embarcation, qui sera porté à la mer le lendemain dans le cadre d'un événement tout à fait traditionnel. Dans une seconde vidéo, je vous ai montré la première soirée, une soirée plutôt ambiance familiale. Dans une troisième vidéo, je vous ai présenté la célébration, la procession avec le bateau porté à la mer. Et enfin, dans la vidéo de ce soir, c'est la soirée de clôture avec le festival organisé de main de maître par les habitants du secteur de Bantai. Pour cette grande soirée, les grands moyens ont été mis avec un nouveau parking spécialement pour les scooters et un grand service de sécurité qui est là pour accompagner. Alors pour cette deuxième soirée, tout le monde a revêtu le t-shirt de l'édition 2024. C'est un droit d'entrée qui vous est offert si vous avez acheté le t-shirt. 18h45 à Bantai. Un nombre infini de tables et de chaises ont été installées et ils seront vraisemblablement insuffisants au regard des personnes qu'ils attendent. C'est vraiment une belle réussite que cette édition 2024 de Loi Cro. Loi Cro, une tradition bouddhiste issue d'un héritage hindouiste et brahman qui donne lieu cette année à la fois à une partie traditionnelle avec le bateau amené à la mer ce matin et un grand concert notamment de reggae ce soir ici à Bantai. La mer est juste derrière euh, l'estrade. Il y a une très bonne ambiance. Vous voyez, tout, beaucoup de personnes soutiennent l'événement. Donc euh, tout le monde porte les t-shirts euh, noirs ou blancs. Moi j'ai un blanc, mais tout le monde est en noir ou en blanc. Pour euh, signaler sa solidarité à cette œuvre de charité réalisée spécialement pour l'occasion. Qui permettra donc d'équiper un véhicule de secours spécialement dédié à Bantai, à ce secteur. Là, c'est le moment où il remercie les différents sponsors qui ont apporté leur aide au matériel ou en argent. 20h23. Toutes les tables sont occupées, mais absolument toutes. Il y a un monde de fou et la plupart des gens ont revêtu leur t-shirt de l'événement. C'est une grande réussite de cette édition 2024. Les villageois du secteur de Bantai ont collecté une somme importante. En effet, il s'agit d'une soirée à vocation caritative. Et la mobilisation a été vraiment très forte, puisqu'ils ont réussi à réunir une somme importante permettant d'une part de couvrir les frais, bien sûr, mais aussi de permettre l'équipement de ce véhicule. Des milliers de personnes ont participé à cet événement. Digne d'un festival avec une scène magistrale, des lumières et aussi un événement retransmis en direct des images de drones publiées sur écran géant grâce à Kunho Photographer. Un grand bravo aux organisateurs, une fête de l'Oïcro 2024 magnifique. Bravo pour votre mobilisation remarquable. 
et pour la qualité de l'organisation. Et surtout, merci beaucoup Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Kosamui. Bye bye